pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noa Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye katika habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu karibu Shirika la Umoja wa Mataifa la Idadi ya Watu UNFPA limesema bado kuna idadi kubwa ya wanawake wanaokabiliwa na matatizo ya fistula nchini Tanzania ambao hawajafikiwa na huduma hali inayopelekea wengi kupoteza maisha kila mwaka. Kila mwaka nchini Tanzania wanawake wapatao 3000 hubainika kuwa na matatizo ya fistula huku katika hao ni wanawake kati ya 1500 na 1500 na pekee ndio hufanikiwa kupata matibabu kutokana na wengi wao kutofika katika hospitali zenye matibabu hayo ambazo zipo katika miji ya Mwanza Dar es Salaam Kigoma Tabora na Mkoani Ruvuma Fistula sio kitu ambacho kinatakiwa kudumu Fistula lazima tulitokomeze Fistula inawezekana na tukiangalia kabisa eh, kauli mbiu ya mwaka huu tunaongea swala zima la, la kuhakikisha kwamba kuna matumaini kuna uponyaji lakini kuna pia kurudisha heshima kwa wanawake. Dr. James Chapa ni daktari bingwa upasuaji wa fistula kutoka hospitali ya CCBRT. Anasema nchini Tanzania tatizo ni kubwa ambapo nchi zilizoendelea walishafunga hospitali ya matibabu ya fistula inayosababishwa na uzazi tangu miaka ya 1800 lakini nchini Tanzania bado hali si ya kuridhisha. Tatizo la fistula linaweza ku tukalipunguza endapo tutafanya mipango ya kuhakikisha kwamba njia za, za, za ambazo mgonjwa anaweza kupata fistula tunazizuia manake kama tuta, tutaweka stress tuta stress kwenye kinga tunaweza tukapunguza kwa sababu kama tunavyoona bado matibabu yako chini na yako chini kwa sababu hospitali ambazo zinafanya upasuaji wa fistula na madaktari ambao wanafanya upasuaji wa fistula bado ni wachache kwa tukitegemea kutibu peke yake tutakuwa hatutaweza ku, ku, kumaliza wagonjwa wote hicho ni kitu cha kwanza. Lakini kama tuta stress kwenye kinga tunaweza tukapunguza kiasi kikubwa sana italizo wa fistula. Wakati Tanzania ikielekea kuungana na nchi nyingine duniani kuadhimisha siku ya fistula hapo Mei 23 mwaka huu duniani watu milioni mbili wameathirika na fistula. Angela Mapunda ni mwakilishi kutoka Amref Tanzania. Wamefanya jitihada mbalimbali ili kusaidia kuondokana na matatizo ya fistula. Tumeweza kuwa na ufadhili wa muda mrefu. Hatuwezi kusema kuna mafanikio katika pinchote cha zaidi ya miaka kumi ambayo tumesimamia huduma hizi za fistula. Tumeweza kutoa mafunzo kwa madaktari, madaktari 19 tuwezeta kupata mafunzo hapa nchini na nje ya nchi, hasa Nigeria na Ethiopia. Tuweza kupata utaalamu zaidi wa kuweza kutoa huduma hiyo ya fistula. Na pia manesi ambayo zaidi ya mia moja, pia wamepata mafunzo hapa nchini ili waweza kumhudumia mgonjwa anapofika hospitali kabla hajafanyiwa operation na baada ya kufanyiwa operation Serikali ya Kenya imetoa tahadhari dhidi ya mlipuko ugonjwa kipindupindu katika mji mkuu wa nchi wa Nairobi baada ya kuthibitishwa kwa visa vitano vya ugonjwa huo na vingine vitatu vinavyoendelea kuchunguzwa Afisa mtendaji wa afya wa kamati ya Nairobi Bernard Muya amesema jana kuwa ugonjwa huo uliletwa na wasafiri kutoka mji wa Vihiga magharibi mwa Kenya walioenda katika jiji la Nairobi kuhudhuria harusi. Kipindupindu ni ugonjwa unaoambukiza kwa kasi kupitia maji machafu ambao unawafanya waathirika kuharisha sana kiasi kwamba wanaweza kufa kwa kuishiwa maji mwilini katika muda wa saa chache tu ikiwa hatotibiwa haraka ugonjwa huo umeenea katika maeneo yasiyo na maji safi ya kunywa pamoja na mazingira machafu serikali ya kaunti ya Nairobi imelaumiwa kuhusiana swala la usafi ambalo ni miongoni mwa swala muhimu yanayotumiwa dhidi ya governor Evans Kidero anayetaka kura za kuchaguliwa tena katika uchaguzi utokao fanyika mwezi wa nane mwaka huu uliongoza jimbo hilo Ofisi ya mkemia mkuu wa serikali nchini Tanzania imewataka wafanyabiashara nchini kuachana na biashara ya kemikali bashirifu baada ya baadhi ya wafanyabiashara kubainika kutumia kemikali hizo bila usajili na kibali. 
Profesa Samuel Manyele ambaye ni mkemia mkuu wa serikali amesisitiza suala hilo baada ya kampuni moja jijini Dar es Salaam ijulikana yao kama Technonet Scientific Limited kukutwa na kemikali bashirifu wakati haina kibali. Serikali haita sita kuchukua hatua za kisheria kwa makampuni na wafanyabiashara wasiokuwa waaminifu na wanaovunja matakwa ya sheria katika uingizaji, usafirishaji, uhifadhi na utumiaji wa kemikali ikiwemo kemikali bashirifu nchini. Profesa Manyele ametaka jamii elewe kuwa ofisi yake haizuii kemikali bashirifu isipokuwa wanasisitiza usimamizi wa kina wa kemikali hizo na namna zinavyopaswa kutumiwa pasipo kuleta madhara. Ni msisitizo mkubwa ni usimamizi wa kina wa kemikali bashirifu. Lakini ni sema tena vile vile kwamba kemikali bashirifu bado tunazihitaji Tusije tukapotosha hapo. Bado tunazihitaji. Lakini ili tuhakishe kwamba hazitumiki vibaya. Serikali kupitia bunge mwaka jana ilitunga sheria ya kuadhibiti wanaoweza kutengeneza kemikali mbaya kutoka na kemikali bashirifu kwa maana ya dawa za kulevya na vitu vingine waweze kudhibitiwa kitaaluma. Akielezea kuhusu sakata la Tanzania kuhusishwa na kemikali bashirifu zinazotoka Tanzania kukamatwa huko jijini Karachi nchini Pakistan, Profesa Manyele amesema suala hilo bado linafanywa uchunguzi. Kweli kuna taarifa ya kwamba waliomba vibali na walisajiliwa, lakini kilichoendelea huko mbele, vibali vilipatikanaje? Kemikali zilitokaje? Zote hizo zinafanywa uchunguzi na vyombo vinavyofanya kazi yake. Rais Michel Temer Brazil amekataa kujiuzulu baada ya kuanzishwa mchakato wa kumchunguza kwa madai ya kuidhinisha malipo ya kifunga mdomo kwa mwanasiasa aliyefungwa kwa tuhuma za rushwa. Taima alitangaza kwa hasira katika taarifa fupi kwa taifa kupitia televisheni hapo jana kwamba hatujiuzulu. Hatua yake hiyo ilifuatia maandamano katika mji wa Rio de Janeiro, Sao Paulo na mji mkuu wa Brazil, Brasilia yaliyomtaka ajiuzulu gazeti la o globo lilichapisha ripoti iliyosema Teima alirekodiwa kwenye kanda akiruhusu hongo itolewe kwa mwanasiasa aliyeko jela kulikuwepo na ishara kwamba muungano wake tawala umeanza kuporomoka ambapo baadhi wa shirika wamemtolea wito wa kujiuzulu waziri wake wa utamaduni alijiuzulu na waziri wa masuala ya miji aitarajiwa pia kufuata nyayo hizo. Msaidizi mmoja wa rais ambaye hakutaka kutajwa jina amesema Teima amesikiliza kanda aliyorekodiwa na kusema hakuna chochote kinachomtia hatiani na kutaka kesi dhidi yake ifutiliwe mbali. Wanachama waliosalia katika mkataba wa biashara huru wa kanda ya Pacific TPP wanaandaa tamko litakalo sisitiza dhamira yao juu ya mkataba huo licha ya Marekani kujitoa zimesema duru za karibu na mazungumzo hayo mazungumzo yanafanyika kandoni mwa mkutano wa jumuiya ya ushirikiano wa kiuchumi ya mataifa ya Asia na Pacific APEC ambao ndio mkutano mkubwa zaidi wa kibiashara tangu Rais Donald Trump wa Marekani alipotangaza sera yake ya kuitanguliza mbele Marekani Mitazamo ya ushindani imeanza kujitokeza dhahiri kuelekea mkutano wa mwishoni mwa wiki hii wa mawaziri wa APEC kutoka mataifa yanayochangia zaidi ya asilimia 40 ya biashara ya dunia. Wakati mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lightizer atafanya mazungumzo ya biashara mawili ya mataifa muhimu China itakuwa inatiliana msukumo wa makubaliano yake inaoendelea ya biashara kati ya mataifa ya Asia mnamo wakati kijitokeza kama kinara wa biashara huru duniani wakati huo huo Japan inaongoza mataifa yanayotaka bado kuendelea na makubaliano mapana zaidi ya TPP ambayo Trump aliyatupilia mbali katika moja ya hatua zilizochukuliwa mara tu alipoingia madarakani hivi punde ni soko la fedha na Christina Mshio
viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Bungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2218 na kuuzwa kwa shilingi 2240. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2888 na kuuzwa kwa shilingi 2918. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2465 na kuuzwa kwa shilingi 2489. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 48 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 66. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Nayo Randi Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 164 na kuuzwa kwa shilingi 166. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 63 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 76. Faranga Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Habari za soko la fedha zinaitimisha Swahili habari kwa sasa. Kwa niaba ya wote wale ushiriki kukuletea Swahili habari. Mimi ni Noel Altaika, mwenzangu ni Steven Mumbi na katika soko la fedha tumekuwa na mwenzetu Christina Mshiu. Kwa pamoja tunashukuru kwa kuwa nasi katika wiki nzima. Tunakutakia siku njema na mwisho mwema. Wa wiki.